असलम एंड वी आर राइटिंग मेन स्ट्रीम मीडिया अभी बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ राइटिंग फॉर मेन स्ट्रीम मीडिया किस किस्म की ऐसी राइटिंग्स हैं जो कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए लिखते हैं किस तरह लिखते हैं वो भी थोड़ा सा हम आपको बताएंगे मगर जब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ राइटिंग तो उसमें स्क्रिप्ट्स हैं उसमें रिसर्च स्टडीज़ हैं उसमें कॉपी है उसमें न्यूज़ आर्टिकल्स हैं यानी कि जो पूरा एक जर्नलिज़म का जानर है वो पूरा आता है इस मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जब ज़्यादातर आप ऑनलाइन रिसर्च करेंगे या कहीं और बात करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया राइटिंग पे तो वो जो है फोकस करते हैं ज़्यादा जर्नलिज़म पर पर हम आप दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम जर्नलिज़म की राइटिंग के बारे में बात करेंगे और जो हम बाकी जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया की रिक्वायरमेंट है और एक एवोल्यूशनरी मेन स्ट्रीम मीडिया है जहाँ टी रेडियो और अब डिजिटल मीडिया है वो भी बहुत लाइव होता जा रहा है और उसकी डिमांड्स जो हैं वो मुख्तलिफ होती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे इस इस वाले सेक्शन में या जो ये सेशन हम कर रहे हैं इसमें हम आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बताएंगे जो कि आप किसी भी किस्म के मेन स्ट्रीम मीडिया की राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं बट जनरली इट इज़ गेड मोर टूवर्ड्स जर्नलिज्म दैन इट इज़ टूवर्ड्स स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे तो अगर हम थोड़ी सी टिप्स लेकर आते हैं पहला है नॉलेज ऑफ एपी स्टाइल यानी कि जब आप जर्नलिस्टिक एक राइटिंग कर रहे हैं यानी कि आर्टिकल लिख रहे हैं कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं कोई न्यूज़ की खबर लिख रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन uh, uh, देना चाहते हैं तो वो एक एपी स्टाइल होता है उसको फॉलो करना चाहिए वॉट डज ए पी स्टैंड फॉर इट स्टैंड फॉर एसोसिएटेड प्रेस ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक स्टाइल बुक निकाली है और बड़ी एक साइंस इसके पीछे गई है एक रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने ये देखा है कि ख़बर जो है सबसे अच्छे तरीके से सबसे बेहतर तरीके से कैसे आप तक पहुंचाई जाए तो हम लोग इनक्रेज करते हैं जो जर्नलिस्ट राइट, राइटर्स हैं उनको कि वो उनको एपी स्टाइल जो है वो बहुत अच्छी तरह आना चाहिए ये ए स्टाइल जो है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और हार्ड कापी में भी अवेलेबल है नॉलेज ऑफ ग्रामर and punctuation. It is extremely important that grammar और punctuation जो है उसका आप ख़ास तौर पर ध्यान दें क्यों हम ये बात करते हैं इसलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को बड़ा एक हाई प्रोडेस्टल पर बिठाया जाता है बड़ी एक ऊँची जगह दी जाती है कि अगर ये कोई अंग्रेज़ी लिख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी लिख रहे होंगे या अगर ये उर्दू लिख रहे हैं तो इनकी उर्दू बिल्कुल ठीक होगी तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कोई गलती हो जाए अगर अखबार से कोई टाइपो हो जाए तो लोग लेके उसकी धजियाँ उड़ा देते हैं तो बात यही है कि जब आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है दैट व्हेन यू आर राइटिंग दैट यू आर ग्रामर विल बी करेक्ट एंड योर पंक्चुएशन विल बी करेक्ट देर सर्टन रूल्स मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो ख़ास जर्नलिस्ट के लिए ग्रामर में हमें ख्याल रखना पड़ता है एक तो हमें अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये एक फ्लो सेंटेंस का होना चाहिए और छोटे हों सिंपल हों इसी तरह हमें एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करनी है पैसिव नहीं करनी है एक्टिव आई रैन ये एक एक्टिव वॉइस है आई हैव बीन रनिंग वो पैसिव वॉइस हो जाती है सो आई रैन पे हम बात करते हैं एक्शन और एक्टिव टोन जो है हम अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं ताकि ससिंग तरीके से सिंप्लीफाइड डायरेक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन रिले हो सके तो हम आ, हमने अब तक बात की कि सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए एक्टिव वॉइस होनी चाहिए इसके अलावा हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं जो वर्ड यूसेज होता है उस पर हमें बहुत केयरफुल होना है और ये अक्सर गलती होती है दो किस्म के बल्कि तीन किस्म के देर हैं एक टी एच ई वाई अपोस्टफी आर ई उसका बिल्कुल अलग मतलब है टी एच ई आर ई इसका बिल्कुल अलग मतलब है और टी एच ई आई आर इसका बिल्कुल अलग मतलब है अब ये तीनों एक ही जैसे लफ्ज़ हैं साउंड करने में मगर लिखने में अलग हैं और इनके मानी बिल्कुल अलग हैं सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू यूजिंग द वर्ड्स एंड द करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड आपने बहुत ये कॉन्शियस रहना है इस पर और ये अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं हमसे तो जब हम प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं एडिटिंग कर रहे होते हैं हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है अफेक्ट इफेक्ट इट्स इट्स ये इस तरह की बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते रहते हैं और आ, हमें इनके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए पंक्चुएशन द यूज ऑफ कॉमर्स स्पेशली उगुल भी कहता है हमें पढ़ाता है वो कहता है कि जब हम 
एक इंट्रोडक्टरी फेज फ्रेज देते हैं उसके फ़ौर बाद कॉमा दे के फिर आगे बात करनी चाहिए दैट्स जस्ट अ टेक्निक इन जर्नलिस्टिक राइटिंग फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू स्टडी बट नाउ आई एम ईटिंग सो आई वेंट टू स्टडी के बाद कॉमा बट नाउ आई एम ईटिंग आगे बात आ जाती है सो कीप इट सिंपल मेक श्योर योर पंक्चुएशन आर राइट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट द नेक्स्ट पॉइंट इज अबिलिटी टू सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन दिस इज एब्सोल्यूटली की इन जर्नलिज्म हमने एक बड़े आसान सिंपल तरीके से बताना है कि हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जो बात बताना चाह रहे हैं जो खबर बता रहे हैं वो क्या है बड़े आसान लफ्ज़ों में बताना है जब बड़ी मुश्किल कभी कभार हम खबरों में भी सुनते हैं उर्दू में पढ़ रहे होते हैं बड़ी मुश्किल मुश्किल जबान इस्तेमाल होती है अक्सर हमारे सर पे से गुजर जाती है उससे क्या होता है उससे ये होता है कि जो आप ख़बर देना चाह रहे हैं किसी को वो किसी को समझ ही नहीं आती तो वो बेचारा आगे बढ़ जाता है कि हाँ जी होगा कुछ होगा तो हमें जब हम खबर दे रहे होते हैं उस जबान में देनी है जिससे लोगों को समझ आए यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों को समझ आए क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया है ये मैस मीडिया है बहुत सारे लोगों ने इसको देखना है सुनना है पढ़ना है तो हमारी लैंग्वेज उस तरह होनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा लोगों को समझ आए फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड डिटेल्स ये हमने नॉन फिक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब भी बात की थी और अब हम दोबारा ये बात कर रहे हैं कि एक्यूरेसी एंड डिटेल्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि आप एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो एक सच्चाई है उसके बारे में बता रहे हैं जो हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं या जो होने जा रहा है जिसकी खबर आप देना चाह रहे हैं उसके बता बारे में बता रहे हैं तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वी आर वेरी एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल जो जैसी खबर है वैसी हमें देनी चाहिए उसमें जो सारी डिटेल्स यानी कि जो उसके आगे पीछे जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है या उसके बारे में बताया जा रहा है वो हमें आगे उस खबर उस लिहाज से लिखनी है ताकि जो दे रहा है पढ़ रहा है या लिख रहा है उसको वो उसी तरह उसको पूरी तरह उसका मफहूम उसके पहुंच जाए ऑब्जेक्टिविटी ये लास्ट पॉइंट है और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि इसमें हमने अपनी ओपिनियन नहीं देनी कि मेरा क्या ख्याल है हमारा क्या ख्याल है वो नहीं आएगा इसमें इसमें एक ऑब्जेक्टिव है कि ना इससे मेरा ताल्लुक है ना इसमें मेरी ओपिनियन है ना इसमें मेरी जो फीलिंग्स हैं वो आ रही हैं इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव यानी कि थर्ड पार्टी है ये चाहे कोई भी बात कर रहा हो उसमें आपकी अपनी ओपिनियन शामिल नहीं है बस ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है तो जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में लिखते हैं और जिस तरह लिखते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं